இதுலேயும் இல்லை விட்டால் உனக்கு இந்த எதுவும் இல்லை வணக்கம் இது ட்ரெனிங் எக்ஸாம் தமிழ் சொல்லிக்கு நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போனால் டைட்டில் பார்த்த மாதிரி டிஎன்பிசியோட குரூப் டூ எக்ஸாமோட போஸ்டிங்ஸ் என்னென்ன அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட நியூ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்க மாதிரியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் முதல்ல வந்து பார்த்தா டிஎன்பிசியோட குரூப் டூ எக்ஸாம் இது என்ன மாதிரியான எக்ஸாம் வந்து பார்த்தா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் கண்டெக்ட் பண்ணுற அதாவது ஒரு மிடில் லெவல் ஜாப்புக்கான ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் குரூப் ஒன்றுக்கு அடுத்தபடியே அந்த குரூப் டூ தான் வரும் இதில் இன்டர்வியூ அண்ட் நான் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் போஸ்ட் இருக்கு இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தா ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மொத்தமாக வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க சரிங்களா இது இன்டர்வியூ போஸ்ட் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா அதாவது குரூப் டூனா வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட் இன்டர்வியூ பொறுத்து போஸ்ட் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு மூணு ரவுண்ட் இருக்கும் ப்ரிமிலரி மெயின் அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ப்ரிமிலரி பொறுத்தவரையும் த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் குவாலிஃபைங் மார்க் வந்து பார்த்தா நைன்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் இதுவே மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பேப்பர் ஒன் பொறுத்தவரையும் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு டைம் தராங்க ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு குவாலிஃபை மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேப்பர் டூ பொறுத்தவரையும் பார்த்தா த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் குவாலிஃபைங் மார்க் எவ்வளோவா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நூற்றி ரெண்டு மார்க் முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு அதாவது அடுத்து வர இன்டர்வியூ சேர்த்து முந்நூற்றி நாற்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் மொத்தம் நூற்றி ரெண்டுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான குவாலிஃபைங் மார்க் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு வர இந்த ப்ரிமிலரி எக்ஸாமில் எப்படி முந்நூறு மார்க் கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னு வந்து பார்த்தா முன்னாடியெலாம் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னு வச்சு எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி சயின்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் எல்லாமே இதிலே மொத்தமாக வந்துடும் இது டிகிரி ஸ்டாண்டர்டாக வரும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ வரையும் படிச்சா பார்த்தாது டிகிரி லெவல் வரையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும் சரிங்களா இது வந்து முந்நூறு மார்க் கேட்குறாங்க அதாவது மொத்தம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன்றரை மார்க் டோட்டலாக வந்து பார்த்தா இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்டியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இது வந்து பார்த்தா இந்த ஆப்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தா எஸ்எஸ்எல்சி ரிலேட்டட் அதாவது எஸ்எஸ்எல்சி பேஸில் தான் உங்களுக்கு வருது ஓகேங்களா இதில் இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வருது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் டோட்டல் வந்து பார்த்தா முப்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வந்து தராங்க ஸோ டோட்டலாக இதுக்கான மார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தா டூ இது கொஸ்டின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் மார்க் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இதை நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து போவீங்க மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா உங்களுக்கு பேப்பர் ஏ பேப்பர் பி அப்படின்னு இருக்குது அதாவது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அந்த மாதிரி பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்தவரையும் பார்த்தா டிரான்ஸ்லேஷன் கொஸ்டின் அதாவது ஃபுல்லாக தமிழில் கொடுத்து அது இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் கொடுத்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க இது ஒவ்வொன்றுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு கொஸ்டின்க்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் பேப்பர் பி பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா டென் கொஸ் அதாவது வந்து மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டின்ஸ் வருது எப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன டாப்பிக்லேருந்து வருதுன்னா ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஆன் திருக்குறள் இப்போ இதுனா பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இது மோஸ்ட்லி வந்து கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு ஹின்ஸ் கொடுத்து அங்கங்கே ஹின்ஸ் ஹின்ஸாக கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி லெட் ரைட்டிங் ஒரு ஃபார்ம்லாக ஒரு லெட்டர் எப்படி எழுதுறது அந்த மாதிரி அப்புறம் திருக்குறள் பேஸில் வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுதுங்க அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மொத்தம் பத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு முப்பது முப்பது மார்க் தராங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முந்நூறு மார்க் தராங்க சரிங்களா இதான் வந்து பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதையும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை மார்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி போஸ்டிங் வந்து வாங்கிடலாம் இதான் வந்து பேசிக் ப்ரொசீஜர் இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான போஸ்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய
ரிஜிஸ்டர் சொல்லுவாங்களே டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அந்த மாதிரியான போஸ்டிங் இதுக்கு வந்து எனி டிகிரி பட் நீங்க லா முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ட் இன் வயலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா எனி டிகிரி பிளஸ் டைப் ரேட்டிங் நீங்க கண்டிப்பா முடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் முனிசிபல் கமிஷனர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை லெவல் போஸ்ட் ரொம்ப ஒரு மரியாதைக்குரிய போஸ்ட்னே வந்து சொல்லலாம் கிரேட் டூ அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் இந்த ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் தி சிகரண்ட் அந்த மாதிரியான போஸ்டிங் இருக்கு அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு அசம்பிளி சிகரண்ட் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் இதுக்கெல்லாம் எம் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து ஐட்ரி ரிலேட்டரான ஒரு போஸ்டிங்கும் போடுறாங்க இது பொறுத்த வரையும் பார்த்தா நீங்கள் எம்சிஏ இல்லைனா வந்து நீங்கள் பிஇயில் வந்து பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இது மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டான கோர்சஸ் படிச்சிருந்தீங்கனாவே போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா போஸ்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் கோஆப்ரேட்டிவ் இன் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ரிலேட்டரான கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் இல்லை டிப்ளமோ அது ரிலேட்டராக படிச்சிருந்தாலும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ஆடிட் இன்ஸ்பெக்டர் இன் தி ஆடிட் விங் ஆஃப் ஹிந்து ரிலிஜனஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது டிகிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் இன் தி லோக்கல் ஃபண்ட் ஆடி ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கும் என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் இன் மில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டைரி டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு என்ன டிகிரி முடிச்சிருந்தால் போதும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மில்க் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரியான டிப்ளமோ கோர்சஸில் வந்து நீங்கள் வந்து பிஜி டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இது பொறுத்த வரையும் பார்த்தா ஏதாவது டிகிரி பிடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் நீங்கள் டிப்ளமோ இன் எம்ஏ வித் டிகிரி இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா சூப்பர்வைசர் ஜூனியர் சூப்பரண்ட் இன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஹேண்ட்லூம் இன்ஸ்பெக்டர் இன் ஹேண்ட்லூம்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட் இது பொறுத்த வரையும் பார்த்தா பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் இந்த மாதிரியான டிகிரி முடிச்சிருக்கோம் இல்லைனா ஹேண்ட்லூம் ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரி அதாவது டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து முடிச்சிருக்கலாம் இது டிப்ளமோவாக இருக்கலாம் பிஜி டிப்ளமோ கோர்சஸ்லாம் ஒன் இயர் கோர்சஸ் நிறைய இடத்துல கண்டெக்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல கூட நீங்கள் போய் படிச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஆடிட் அசிஸ்டன்ட் இன் தி அக்கௌண்ட்ஸ் பிரான்ச் ஆஃப் தி ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் இதில் வந்து சிவில் முடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா போஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிராட் டூ இன் டவுன் பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா போஸ்ட் ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் இன் தி ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இன் வேரியஸ் ரெவன்யூ யூனிட்ஸ் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்ஸ் தான் குரூப் டூக்கு அண்டரில் வந்து இருக்கிற போஸ்டிங் இதில் வந்து நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் அடுத்தடுத்த ப்ரொமோஷனில் போய் நீங்கள் ஹை லெவல் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கான கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில போஸ்டிங்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த அளவுக்கு கூட உங்களை கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில போஸ்டிங்னா தாசில்தார் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து புதுசா வந்த சிலபஸ் வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எதை படிச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கனா ஈஸியா படிச்சு உள்ள போயலாம் பட் முன்னாடிலாம் வந்து +2 லெவல்ல தான் क्वेश्चन இருந்துச்சு இப்போ எல்லாமே டிகிரி ஸ்டாண்டரா மாத்திட்டாங்க அதனால கொஞ்சம் ஹார்ட் வொர்க் போட்டா தான் கண்டிப்பா உங்களால ஈஸியா கிளியர் பண்ணி வெளிய வர முடியும் இதுல இன்ஹான்ஸ் சாலரி வந்து பார்த்தா 36 அதாவது வந்து 36 மேல வந்து உங்களுக்கு சாலரி வருது பட் இன்ஹான்ட்ல வந்து பார்த்தா 40 அபோ நீங்க வாங்குவீங்க இது எல்லாமே எக்கச்சக்கமான அலோவன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு கெத்தான ஒரு ஜாப் நே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளவுனு பார்த்தா 150 அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா டிஎன்பிசியோட குரூப் டூவோட போஸ்டிங் என்னென்ன இருக்குது அதோடய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதாவது நியூ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் அடுத்து வர வீடியோவில் வந்து பார்த்தா இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ கிளியர் பண்ணால் எதை நீங்கள் படித்தா போதும் அப்படிங்க மாதிரியான ஒரு பேசிக் ஐடியா ப்ளஸ் என்னென்ன புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரியான ஐடியா வந்து உங்களுக்கு தரேன் இந்த வீடியோ நிறைய பேத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனவே த